friends, welcome back to my channel. Now, we will discuss the design of steel structures in the September 24th in the exam oriented title theory classes. We already have a video on steel structures in the upload. We will continue this video. We will discuss the properties of the This is the bolted connections. If you have welded connections and plate girder, you can see the video in the next video. Design of steel structures. If you are subscribed to this video, please subscribe to the video. If you are like and comment. Then we will go to the topic. That is permissible stress. We will say yield stress. Permissible stress is yield stress Fy divided by factor of safety. अपन नम्बरे yield stress ने factor of safety को उन्हें divide जेड गए यान नमक के अंदर गटम permissible stress से गिटा इन्हें factor of safety अंदर बारे इंदा 1.67 आना for axial tension और compression compression members axial tension अलग एल compression members ने 1.67 हम members subjected to bending bending members ने 1.5 वन अपन इंगले विचारिक वे के कारण आधा पढ़ी केंडा कोड जेल आर कारण tension अलग एल compression members ने आना कोरब बेंडिंग मेंबर्स ना ना और एक कार्य में अटली स्टोर दे रखी है कार्य एक्सेल मेंबर्स इन्दे एल्ला फाइबर्स हम और एक पौरे दरने मैक्सिमम स्ट्रेस डाउनो पक्षे बेंडिंग मेंबर्स ना नमक कार्य हम बेंडी इंबोल एक्सट्रीम फाइबर्स इले मात्रा मैक्सिमम स्ट्रेस वेरेनो आधो कोण डाने फैक्टर सेफ्टी 1.5 बेंडि� Vocês turned Thank Healthy அதந்த வருந்து கையினால் நம்மட சாங்க ஏரியட 0.78 times மாத்திரே காண்ணுளு அதந்து நோட்டியிதுவுக்கா area at the root of the thread அந்த வருந்தால் 0.78 times சாங்க ஏரியா அப்பம் மோல்பாகம் head சாங்க சாங்க இந்த தாழபாகம் thread செய்துத்துண்டு to receive the nut நட்டின் receive யாம் வேண்டிட்டு முகல் உள்ள area நம்மல் சாங்க ஏரியா அந்த பரையும் தாழ் உள்ள area at the root of the thread அந்த பரையும் அது 0.78 சாங்க ஏரியான் இனி நமக்கு type of bolts நோக்காம் ஆதித்தன் வண்ணா black bolt அல்லங்கள் ordinary bolt அல்லங்கள் unfinished bolt அல்லங்கள் C grade bolt இது எல்லாம் black bolt இந்த பேரான் இனி இ black bolt அன்னு வருங்கள் இது is available from 5 mm to 36 mm in diameter அதைது 5 mm தொட்ட 36 mm diameter வரை available ஆன diameter answer சாயின M5 to M36 ஏதானோ diameter आ नम्बर वेच्चिट्टु M5 to M36 वेरे नम्मल डेसिक्नेटी चेएं पिन्न पेर नाथ उन्ट ओडिनरी आणु अन्फिनिष्ट आणु सीग्रेड आणु अधु उन्ट दन्ने अधु वड़रे एक्स्पेंसिव अल्लाथे वरणमाणु लेस एक्स्पेंसिव आणु पिन्न � impact load, vibrations, etc. வேருந்தான் சதலத்து நம்மலது உப்பியுக்கியார்லா used for light structures and is not recommended where impact load, vibration, etc. exist இது நம்மலும் 4.6 அங்கனக்கு பார்ந்துவிட்டான் இதுனே 
എന്താ പറയുക ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫോറ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ബോൾട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറായ ഫോർ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് എഫ് യു ബി ബോൾട്ടിൻ്റെ ആണ് ബി യു അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ എഫ് യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അത് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇനി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണല്ലോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും രണ്ടാമത്തത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ടു ഫോർട്ടി എം പി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ടേൺഡ് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീൻസ് അണ്ടർ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ബോൾട്ടുകളാണ് ടേൺഡ് ബോൾട്ട് അഥവാ ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടേൺഡ് ബോൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രസിഷൻ ബോൾട്ടും ഉണ്ട് സെമി പ്രസിഷൻ ബോൾട്ടും ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രസിഷൻ ബോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ബോൾട്ട് എന്നും സെമി പ്രസിഷൻ ബോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി ബോൾട്ട് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രസിഷൻ സെമി പ്രസിഷൻ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ഓക്കെ അപ്പം ടേൺഡ് ബോൾട്ട് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീൻസിലാണ് അണ്ടർ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി പ്രസിഷൻ ബോൾട്ട് സെമി പ്രസിഷൻ ബോൾട്ട് അപ്പം ടേൺഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടേൺഡ് ബോൾട്ട് പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എഫ് യു ബി എം പി എൽ വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻ എം പി എ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ട് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഹെവിലി ലോഡഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ബോൾട്ടുകളാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം തൊട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എം എം വരെ അവൈലബിൾ ആണ് സൈസിൽ പിന്നെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എക്സെട്രാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയനും ഇനി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ബോൾസ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ അതായത് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ബോൾട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എഫ് ജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ബോൾട്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ കൊടുത്ത് വെക്കും ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൾറെഡി കുറച്ച് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് വെക്കും അത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട് ഷാങ്കിലുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓൾറെഡി ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ മെം അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിയുന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പം അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ബോൾസ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ നമ്മൾ പ്രീ സ്ട്രെസ് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ കൊടുത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് റിബ്ഡ് ബോൾട്ട് റിബ്ഡ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് ഹോളിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള ബോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിബ്ഡ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കണക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എസെൻട്രിസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട അടുത്ത ഫിഗറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പ്ലേറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രോയിഡുകൾ തമ്മിൽ നമ്മളൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും അടുത്ത ഫിഗറിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും ആ എസെൻട്രിസിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഒരു കപ്പൽ ഡെവലപ്പാകും കപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ടെൻഷൻ വഴി ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എഫിഷ്യൻസി കുറവുള്ള ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വേറെ പ്ലേറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരൊറ്റ ബോൾട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ാണ് സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എസെൻട്രിസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായത് കാരണം പ്ലേറ്റുകളുടെ സെൻട്രോഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുകളിലും താഴെയും ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ സെൻറ്റർ ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എസെൻട്രിസിറ്റി ഈ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ബോൾട്ടിൽ നേരത്തെ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒറ്റ ബോൾട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ബോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ജോയിൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ മുകളിലല്ല വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ കവർ ഡബിൾ ബോട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഡബിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കും താഴെയും ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ പ്ലേറ്റുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബോൾട്ട് വീതം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കവർ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റി ഒന്നുമില്ല ബഡ് ജോയിൻ്റ് നമുക്ക് എസെൻട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ഇത് ഷെയർ ആവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ കവർ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ഡബിൾ ഷെയർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കവർ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് നേരത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് മുകളിലും താഴെയിലും ഓരോ കവർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സിംഗിൾ കവർ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ലാബ് ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്യൂ ടു എസെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം ഫിഗർ വെച്ച് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും കുറച്ച് ബോൾട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ടുകളുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയാം പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണാമല്ലോ പി രണ്ട് ലോഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോൾട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കിക്
measured in the direction perpendicular to the load. Allay. Load and the horizontal direction. Aana. Edge distance is the bolt in the center and plate in the edge lake perpendicular direction of the load measure. Aana. Okay. In the end distance. Aana. End distance is the distance from the center of the bolt to the end of the plate. Engine along the direction of the load. Allay. Load in along the horizontal direction. Le measure aana. Now, the pitch and gauge is the distance and the distance is the distance. Because the the pitch along the direction of the load, gauge is perpendicular to the direction of the load. Edge distance is perpendicular to the direction of the load, end distance along the direction of the load. Okay? Now, the gauge line and the pitch line. We have the pitch and the center to center distance along the direction of the load. Pitch line and just opposite. If you have a gauge line and pitch line, we will have a bolt to the center of the line. Horizontal item, vertical item. We will have two lines, pitch line and gauge line. If you have a pitch line, we will have a pitch line just opposite. So, what is the pitch line? Line joining the center of the bolt perpendicular to the direction of the load. We have to the perpendicular mark in the distance on a pitch and gilum. We have to the center load of the line perpendicular to the direction of the load in the pitch line. We have pitch in just opposite. The center load of the line is perpendicular to the direction of the load. That is the pitch line. Gauge line is line joining the center of the bolt. And the irikim, along the direction of the load. Namlo gauge and the irno parna the gauge perpendicular to the direction of the load. Ana gauge line and the irna along the direction of the load. Okay. Apa pitch and gauge and badi chenyal pitch line and gauge line just adin the opposite ana northo ka. Okay. Randi nim a direction parai na the matra. Apa namlo definition so no ka. Pitch and namlo parnu center to center distance between bolt in the direction of the load. Gauge and the center to center distance and perpendicular to the direction of the load. Edge distance and the distance between the center of the bolt and the edge or end of the plate element measured perpendicular to the force direction. A figure not clear. I know the math and the math and the math and the pitch and gauge. Okay. In the math, edge distance is clear. In the end distance, the pitch line and gauge line are not clear. In the end distance, the distance between the center of the bolt and end of the plate element measured parallel to the force direction. That is clear. This is the gauge line and the pitch line. That is the gauge and the pitch and the direction opposite. If you say pitch line and gauge line, the center of the bolt is horizontal line and vertical line. Pitch line the direction the varnal perpendicular to the direction of the load. Gauge line the direction the varnal along the direction of the load. We have to pitch and gauge in the definition varnal just opposite. Now, we have to take the definition of the definition. We have to take the definition of the figure. We have to take the definition of the figure. Now, we have to take the concept of the figure. Now, this is the important topic. We have to take the questions of the figure. பல ஏக்சாம்சினும் பிட் அடிச்சு கொச்சின் சோகிக்கின்னும் ஒரு ரீஜன் ஆனு போல்டிலே ஏட்டம் இம்போட்டம் என்னும் வேணங்கள் பரையானும் ஒரு போச்சினான் அப்பா இது விட்டு படிக்கியான் நிக்கேண்டா எந்தங்களும் doubt பரங்கு terminologyல் என்னங்களே comment ஏயா explain செய்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
ഇതാണ് പിച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഗേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഗേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിച്ച് അവർ എസ് ലെസ് എങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി സീറോ കൊടുക്കണം മെഷീൻ കട്ടാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി സീറോ കൊടുക്കണം ഷിയേഡ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സിമം വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ടി ട്വൽവ് ടി സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് ടി ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം കമ്പ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് മിനിമം എത്ര ഈ മിനിമം പിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ ഗേജ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിച്ച് അവർ എസ് ലെസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി സീറോ ഷിയേഡ് സോറി മെഷീൻ എഡ്ജ് ആണ് കട്ടാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി സീറോ ഷിയർ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഇനി ആ ഒരു എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പിച്ചിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് വെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾഡ് ആണ് പിന്നെ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി സീറോ മെഷീൻ കട്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി സീറോ ഫോർ ഷിയേഡ് എഡ്ജ് അതും നോക്കി വെക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും പക്ഷെ അഞ്ചാറ് തവണ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും പിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കോഡൽ പ്രൊവിഷനും കൂടിയുണ്ട് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടി എപ്സിലോൺ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ആണെന്ന് അറിയാലോ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എഫ് ഐ ആണ് ഓർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ടി എപ്സിലോൺ ഓർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മിനിമം പിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ വിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേറിംഗ് ഇത് ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ ഷിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ ടെൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോൾട്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേറിങ്ങിൻ്റെയും ഷിയറിൻ്റെയും ടെൻഷൻ്റെയും മിനിമം വാല്യൂ അത് മൂന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബോൾട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബോൾട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എത്ര ബോൾട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈന് വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലോഡാണോ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബോൾട്ട് വാല്യൂ ബോൾട്ട് വാല്യൂ മിനിമം ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഹോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോള് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൽവും ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എം എം കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോള് കൊടുക്കാൻ ഇനി സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ടു എം എം കൊടുക്കണം തേർട്ടീൻ തേർട്ടി സിക്സും ആണെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ എം എം കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് എങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ എത്ര